ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വിസ്മിക്ക് ചെന്നോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് കപ്പയും കാന്താരിമുളക് ചമ്മന്തിയും ഉണ്ടാക്കാം കപ്പയും കാന്താരിമുളക് ചമ്മന്തിയും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അല്ലേ ഇത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല കപ്പയും ചമ്മന്തിയും കാന്താരിമുളക് ചമ്മന്തിയും ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നാല് മണിക്ക് കട്ടൻ ചായയുടെ ഒപ്പം സ്നാക്ക് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു ഒന്നര കിലോ കപ്പയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ കപ്പയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത്രയുള്ള ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഉരുളിയിലാണിത് കപ്പ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉരുളിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കപ്പയെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഈ കപ്പ വേകാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കപ്പയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന അത്ര വെള്ളം വേണം നമ്മൾ കപ്പ വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഉപ്പ് നമ്മൾ ഈ കപ്പയൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കപ്പ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പകുതി ഭാഗം ഉക്കായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചില കപ്പയിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ വേഗം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനം ഒരു പകുതി വേന്ത വേവ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ പകുതി കുക്കായിട്ടുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഇത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഊറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ കപ്പ ഊറ്റി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുത്ത കപ്പയെ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഈ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്താ ഒരു ടീസ്പൂണ് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് നടു കീറിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക സോറി ഉപ്പല്ല മഞ്ഞൾപൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതാ നമ്മൾ നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചീനമുളക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കണം ചീനമുളക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഇരുപതോളം ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചീനമുളകും വേണം ചീനമുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാന്താരിമുളക് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓളം ഉണ്ട് ഈ ഇത് എന്താ കാന്താരിമുളക് അതിലിതാ പഴുത്ത മുളകും ഉണ്ട് കേട്ടോ 
അവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം അപ്പം ഞാനിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാ ചെറിയ ജാറിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് അമ്മിമ അരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ അമ്മിമ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കി എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയെ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാ ചെറിയ ജാറിലിടുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ എന്താ കാന്താരിമുള ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ളി ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകരുത് ഒരുപാട് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് ആയിക്കാരം ചെറിയ ഉള്ളി കൂടുതൽ അരഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്കിത് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീനമുളക് അഥവാ കാന്താരി മുളക് ചേർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കാന്താരി മുളക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുത്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം എരി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കപ്പയിലേക്ക് ചേർത്ത പച്ചമുളകിന് തീരെ എരിയില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരല്പം എരി ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി അരിഞ്ഞ് പോകണ്ട ഇതാ നമ്മുടെ കാന്താരി മുളക് ചമ്മന്തി കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ കാന്താരി മുളക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം എരി ഉണ്ടാവും അപ്പം അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് എരി തോന്നൂല ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളിത് എപ്പോഴാണ് കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലും മതി നമ്മൾ എപ്പോൾ കപ്പ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ കഴിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഈ ചമ്മന്തിയിൽ ഇട്ടിച്ച് കഴിച്ചാലും മതിയാകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവീന് പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കപ്പ മാറ്റിയെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ കപ്പ കടുവർത്താൽ നമ്മൾ ഇത് വെറുതെ പുഴുങ്ങി തിന്നുന്നതിലും കഴിക്കുന്നതിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കപ്പ കടുവർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും ഇതാ നമ്മുടെ ഉള്ളി ചമ്മന്തി നല്ല ചൂടോടു കൂടിയ ചായ അല്ല കുറച്ച് കടുപ്പം കുറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ചൂടോടു കൂടിയ ഒരു ചായയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കപ്പയും കാന്താരി മുളക് ചമ്മന്തിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബിസ്മി കിച്ചൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ പോലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ